నర్మదా పుష్కరాలకు స్వాగతం ఈరోజు మనం జబల్పూర్లోని ఉన్న ఘాట్ల కోసం ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రదేశాల కోసం మనం తెలుసుకుందామండి ప్రస్తుతం ఈ పుష్కరాలు అనేవి ఏ తే తారీఖుల్లో మొదలవుతున్నాయి వీటి కోసం చెప్పుకున్న తర్వాత మనం ఈ జబల్పూర్ కోసం మనం చెప్పుకుందాం నర్మదా నది పుష్కర నిర్ణయం ఈ పుష్కరాలు మే ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగున మొదలై మే పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై నాలుగున ముగుస్తాయండి మే ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అనగా చైత్ర బహుళ అష్టమి బుధవారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ఈ నర్మదా నది పుష్కరాలు ప్రారంభమవుతాయండి దేవగురుడు బృహస్పతి వృషభరాశి అందు ప్రవేశించటచే ఈ నదికి పుష్కరాలు ప్రారంభమవుతాయి శారద త్రికోటి దేవతా సహితంగా బృహస్పతి ఈ నదిలో వసింతురనుడిచే ఈ పన్నెండు రోజులు స్నాన జప దాన తర్పణ పిండ ప్రదానాలు చేయటం వలన పితృదేవతలు తరించి కుటుంబం వృద్ధి చెందుతుందన్నమాట మహానదిలో ఎప్పుడూ స్నానం చేసినను సంకల్పపూర్వకంగా చేసిన ఆ స్నానము అగమర్షణ స్నానం అని కేవలం శరీర శుద్ధి కోసం చే స్నానం మలమర్శన స్నానమే అని ఆర్యుల వాక్యం అండి ముఖ్యంగా ఈ స్నాన శ్లోకాన్ని గమనించండి గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేష్మిన్ సన్నిధం గురు యాక్చువల్గా మనకి చాలా నదులు ఉన్నాయండి అందులో ముఖ్యంగా ఈ ఏడు నదులని ఎందుకు చెప్పుకుంటామంటే వీటిని పుణ్య నదులుగా భావిస్తారు అదేవిధంగా ఈ స్నానం చేసేటప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని కూడా పఠిస్తారు అన్నమాట ఇందులో ఉన్న ఏడు నదులు ఏంటంటే గంగా నది యమునా నది గోదావరి నది సరస్వతి నది నర్మదా నది సింధు నది కావేరి నది అంటే ఈ ఏడులో ఇప్పుడు నర్మదా అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ పుష్కరాలు కూడా మనకి చాలా ముఖ్యమైన పుష్కరాలని భావించవచ్చండి ముఖ్యంగా ఈ పుష్కర స్నానం ఆచరించడానికి అనువైన ఘాట్లు ఏంటంటే ఒకటి అమర్కంటక్ అండి రెండోది జబల్పూర్ మూడోది ఓంకారేశ్వర్ దాని పక్కనే ఉన్న మహేశ్వర్ అదేవిధంగా నర్మదాపురం తర్వాత బారుజ్ ఇది గుజరాత్లో ఉందండి ఇది ఇవి ముఖ్యంగా స్నానం చేయటానికి అనువైన ఘాట్లు అండి ఇవి కాక బద్ని దిండోరి నర్సింగ్పూర్ హర్దా మాందాత బర్వహి మండ్లా రాజ్పిప్లా సినోర్ దాబోయి కర్జన్ ధర్మపురి ఇక్కడ కూడా మనం వెళ్ళి స్నానాన్ని ఆచరించవచ్చండి ఈ నర్మదా పుష్కరాల్లో అమర్కంటక్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లేస్ అది దగ్గరలో ఉండే ప్లేసు మంచి ఘాట్ అనేది ఈ జబల్పూర్ అండి ఈ జబల్పూర్ మనం చేరుకోవటానికి చేరుకోవాలి అనుకుంటే అమర్కంటక్ నుండి మీకు రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు సుమారుగా ఉంటుంది అది కాక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అంటే కొన్ని ప్రదేశాల నుంచి అంటే కొన్ని జిల్లాల నుండి జబల్పూర్కి నేరుగా ట్రైన్స్ అనేవి ఉండవండి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉండే పెద్ద స్టేషన్ నుండి మనం ఈ జబల్పూర్ చేరుకోవచ్చు అన్నమాట విజయవాడ నుంచి అయితే పదహారు ఉన్నాయండి వరంగల్ నుండి అంటే కాజీపేట వరంగల్ రెండింటి నుంచి కూడా ఒక పాతిక ట్రైన్ల వరకు ఉన్నాయన్నమాట సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ నుంచి ఒక తొమ్మిది ట్రైన్లు ఉన్నాయండి మిగతా ఏరియాలు ఒక రెండు మూడు స్టేషన్ల నుండి ఒక మూడు నాలుగు ట్రైన్లు ఇలా ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని స్టేషన్స్ నుంచి అసలు లేవు ఇప్పుడు విశాఖపట్నం అనగా విజయనగరం అనగా శ్రీకాకుళం అనగా తర్వాత తిరుపతి వీటి నుంచి మనం రావాలంటే పక్క నుండి పక్క పక్క ఉన్న స్టేషన్ ఈ జబల్పూర్లో ముఖ్యంగా బేదా ఘాట్ తిల్వారా ఘాట్ దోదార్ వాటర్ ఫాల్స్ కచ్నర్ శివ టెంపుల్ విష్ణువరహ టెంపుల్ మదన్ మహల్ గుప్తేశ్వర్ టెంపుల్ చౌసట్ యోగిని టెంపుల్ బ్యాలెన్సింగ్ రాక్ గ్వారీ ఘాట్ 
ಪ್ರಶನ್ ಹರಿ ಕಿ ಮದಿಯ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ್ ಸಪ್ತೇಶ್ವರ್ ಗಣೇಶ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಇಟುವಂಟಿ ಆಲಯಾಲನ್ನಿ ಮನು ದರ್ಶನ ಚೋಚಂಡಿ ಅದೇ ವಿಧಂಗ ಈ ಜಬಲ್ಪುರ್ ಕಿ ದಗ್ಗರ್ಲೋ ಅತಿ ಸುಂದರವೈನ ಖಜುರಹೋ ಇದಿ ರೆಂಡು ವಂದಲ ಯಾಬೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲೋ ಸುಮಾರಗ ಉಂಟುಂದು ಮಾಟ ಈ ಖಜುರಹೋ ಕೋಡ ಮನು ದರ್ಶನ ಚಾವಂಟೆ ಚಾಲಾ ಬಾವಂಟುಂದ ಈ ಕಜುರ ಹೊಕ್ಕಿ ಚಾಲ ಮಂಚಿ ಪೇರು ಕೋಡ ಉಂದಿ ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನ ಸಿಲ್ಪಕಾಲ ಬಾರದ್ಯಸಲ್ಲು ಮರ ಎಕ್ಕಡ ಲೇದನ ಕೋಡ ಚೆಪ್ತು ಉಂಟರ ಮಟ ಅದೆ ವಿದಂಗ ಈ ಪ್ರೇಮಿಕಿಲು ಅನೆ ವಾಲ ಕೋಸೋಂ ಸ್ ಅಕ್ಕಣ್ಣಂಚಿ 5 ಕಿಲೋಮೆಟ್ರಲು ದೋರು ವಿಲ್ತೆ ಈ ಗುಪ್ತೇಶ್ವರಾಲೆಯುಂ ದರ್ಷನಿ ಇಸ್ತಿಂದಲ್ಲಿ ಇದಿ ಚಾಲಾ ಪುರಾತನವೇನ ಸವಾಲೆಯಂ ಮಂಟಿದೆ ಪುಡ ಹೈದರಾಬಾದನಂಚಿ ವಾರಾನಾಸಿ ವೆಲ್ಲೆ ರೈಲ ಉಂಟುಂದಿಗದ मुक्तिन प्रसादींचे परमेश्वरडे गुप्तेश्वरडे इंदे काबट्टी इनकी पेर उच्छिन माट आलय नोपलक वेल्ली बागा वंगी सिवदर्षनु चेसको वाले प्रस्तों नाममात्रंगा उन्न इए आलयम प्रांतमांत पोरूं रुषुलू मुनुलू संचारंतो � अमवार पार्वति दे उन्टों देंडे इए गुप्तेश्वर आलायम वेनकनुँची उन्न कोंडरलो स्पुटंग मनको प्यद्ध राय सिवलंगंग दर्षन विस्तर माट प्रकुर्ते निर्मींची पूजींची पुनीत मोवतुन्न दिव्यलेंगु आ पेर अला उच्चिन्द नेदी इकड़ उन्डे महर्षिवलन आ पेर उच्चिनेट्टिका चिप्कुन्टार माट पोर्वों इप्रांतों लो जाबाली महर्षि वक आसरमों निर्मींच कोनी तपस्व चेसकुन्टु उन्डे वडट अंदुवल्ल इप्रां पोरुम परमसीवडु द्वांसों चेसिन मूडु राक्षेश नगरालु अंटे त्रिपुरुलु मूडु पुरुलु माँट इप्रांतानिके दग्गरलोने उन्डे वण्ट कनुका इप्रांतानिके त्रिपुरी अने पेरु कोड़ वच्छिन्देंडे अंधिके एकड प्रवहिंचे नर्मदा नदी प्रदान आकर्ष्ण वेंडे इए जबलपूरलो चोड़दग्ग प्रदेशालु चाला उन्ने क्रीस्त सकों 11.16 सौंसरोंलो गोंडु वम्सप मदन अने राजुचेत निर्मिंच बडिन इमदन महाल तिल्वारा गाट अने चोट उन्न महादेव नर्मदा नदी वड्डुन लाम गोड गाल अने स्नान गट्टो मोदलेन वन्नी उन्ना एंड इकड़ जबलपूर नगरान की सुमारु 25 किलोमेटर ला दोरों लो बेधा गाट अने चोट पालारात कोनलो उन्ना एंड ब्रुगु महर्षी इकड़ आसरमों निर्मीं� சன்னனி இருக்கைன சீலிகலோ நுண்டி ஈ நரமதானதி அத்தி வேகம் தோ சூச்சுடகு விசித்திரங்க பரவிச்து உண்டுந்தன்னி அண்டு இது இருக்குக உண்டும் வல்ல ஆ பரவாகும் அனைதி வேகம்க அனிப்பிச்துந்து மாட்ட கபட்டி இச் தலானி சோட்டம் ஈ ஜபல் பூர்க்கி சுட்டுபக்கல உண்ண 
చిన్నద్వార నర్సింగ్పూర్ అమర్కంటక్ బిలాసపూర్ కోర్బా అంబికాపూర్ అలాగే రాయ్పూర్ నాగపూర్ ఇవన్నీ కూడా ఈ జబల్పూర్ చుట్టుపక్కల ఉన్నాయండి అంటే మనకి ట్రైన్స్ అనేవి నేను చెప్పిన ఈ ఏ ఏ పేరులో ఉన్నా సరే మీరు చక్కగా అక్కడికి చేరుకొని అక్కడ నుండి జబల్పూర్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుందండి అదేవిధంగా ఈ జబల్పూర్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశాలలోని మనం ఖజురాహో చెప్పుకున్నాం కదా ఇది చత్తార్పూర్ దగ్గర ఉంటుందండి సుమారుగా ఈ జబల్పూర్ నుంచి ఓ రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది అన్నమాట అదేవిధంగా సాట్నా అంటే మైహర్ అనేది సరస్వతి దేవికి సంబంధించిన ఆలయం అండి ఇది భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద దేవాలయం ఈ మైహర్లో ఉన్న సరస్వతి దేవిని మనం దర్శించాలి అంటే సుమారుగా పదకొండు వందల మెట్లు మనం ఎక్కాల్సి ఉంటుందండి అదేవిధంగా మరో మంచి స్థలం ఈ రాముడికి సంబంధించింది అన్నమాట ఇది చిత్రకూట్ దీన్ని చిత్రకూట్ ధామ్ అని కూడా అంటారు ఇది చాలా పవిత్రమైన ప్రదేశం అండి కాబట్టి ఈ జబల్పూర్ ఘాట్లో స్నానం ఆచరించడానికి ఈ నర్మద పుష్కరాల తాలూకా స్నానం ఆచరించడానికి వస్తే ఈ చుట్టుపక్కల ఇన్ని ప్రదేశాలు మీరు చూడవచ్చండి కాబట్టి మీరు ఎంచుకునేటప్పుడు మంచి ప్రదేశాన్ని ఎంచుకొని రిజర్వేషన్లు కూడా ఈ డిసెంబరు జనవరిలో మొదలవుతే చూసుకొని చేసుకుంటే చాలా మంచి యాత్ర అవుతుందండి జై శ్రీరామ్